Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Nasta'inuhu wa nasta'firuhu Wa na'udzubillahi min syururi anfusina Wa min sayyati a'malina Mayyahdihillahu falamudillala Wa mayyudlillahu falahadiyala Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikala Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu La nabiya ba'dah yang terhormat Direktur Politeknik Aisyah Pontianak Yang saya hormati Wakil Direktur 1 dan 2 Yang saya hormati Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Dan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Yang saya hormati Ketua Program Studi D3 Kebidanan D3 Teknologi Informasi Dan D4 Teknologi Laboratorium Medis seluruh dosen dan sivitas Politeknik Aisyah Pontianak serta seluruh mahasiswa yang insya Allah kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya robbal alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala yang telah melimpahkan berkah dan rahmatnya kepada kita sehingga kita sekarang dalam keadaan sehat walafiat dan dapat menjalankan ibadah puasa pada bulan suci Ramadan ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang lima kenikmatan dari Allah Subhanahu Wa Taala pada bulan suci Ramadan. Kita harus bangga dan bahagia menjadi umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan lima kenikmatan dari Allah Subhanahu Wa Taala, di mana Allah Subhanahu Wa Taala belum pernah memberikan nikmat ini kepada umat-umat sebelumnya. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Al Baihaqi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: O kiat umati fi syahri Ramadhan khomsan lam yuktohunna Nabi Yukobli. Umatku diberikan lima kenikmatan pada bulan Ramadan, nikmat yang belum pernah diberikan kepada umat sebelumnya. Kenikmatan yang pertama adalah fa inna hulufa afwahihim hina yam suna atyabu indallahi min rihomis. Bau mulut orang yang sedang berpuasa, kalau dari segi penciuman manusia, ini adalah bau yang kurang sedap, karena Perut sedang kosong, lambung sedang kosong, tetapi bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini merupakan aroma ibadah, aroma ketaatan, karena kita menahan haus karena Allah, menahan lapar karena Allah, maka Allah menjadikan bau mulut orang yang sedang berpuasa di sisi Allah lebih harum dari minyak wangi. Subhanallah, kenikmatan yang kedua. Fa'innal malaika tastafirulahum fi kulli yaumin walailatin. Malaikat beristighfar untuk orang-orang yang sedang berpuasa sampai waktunya berbuka puasa. Malaikat adalah hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena malaikat tidak pernah mengerjakan hal yang mubah sekalipun, apalagi yang haram. Makan, minum, nikah itu adalah hal yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi malaikat tidak mengerjakan, apalagi untuk yang haram. Malaikat tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Malaikat selalu menjalankan apa yang menjadi perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, pada bulan suci Ramadan ini, malaikat memintakan ampun atas dosa-dosa orang yang sedang berpuasa. Kenikmatan yang ketiga, fa inna Allah azza wa jalla ya muru jannatu fayakululahu ista'iddi wa tazayyini liibadi awsaka ayyashtarihu min ta'bid dunya ila dari was karumati Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada syurganya Allah berkata kepadanya bersiap-siaplah dan berhiaslah kamu untuk hamba-hambaku mereka akan beristirahat dari kesulitan hidup di dunia menuju ke tempatku dan kemuliaanku Allah subhanahu wa ta'ala menghias setiap hari menambah keindahan syurga yang menjadi impian tempat berpulangnya orang-orang mukmin yang soleh 
khusus umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Allah sampaikan kepada syurganya hamba-hambaku ini sudah rela meninggalkan kenikmatan kesenangan dunia saat dia berpuasa lebih memilih berpayah-payah bersusah-susah menahan haus dan laparnya bersegera dan berlomba-lomba menambah kebaikan dan amal solihnya demi bisa masuk ke syurganya Allah kenikmatan yang keempat watu sofa dufihi marodatu syaitin pembangkangan para syaitan yang biasa mengganggu orang mukmin dalam beribadah dibelenggu kuat oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini merupakan pertolongan yang sangat luar biasa untuk umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada bulan Ramadan amal ibadah ini sangat laris manis. Dosa dan maksiat itu nggak laku pada bulan Ramadan. Sebab setan diasingkan jauh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setan nggak punya teman untuk melakukan kemaksiatan. Kenikmatan yang kelima, fa inna na akhirulailah rofarakulakum jamian. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada umat Rasulullah s.a.w. pengampunan dosa di akhir malam ketika ia mampu menyempurnakan amal ibadah di siang hari sampai pada malam hari. Ini adalah waktu yang sangat ditunggu-tunggu oleh umat Islam. Umat Islam bersungguh-sungguh dalam berusaha memperolehnya dengan kesungguhan ibadah. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang beruntung. Amin amin ya rabbal alamin. Mengapa bulan Ramadan ini sangat indah? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau saja hamba Allah mengerti apa itu kontennya bulan Ramadan, niscaya umatku akan berharap agar Allah menjadikan satu tahun penuh semuanya adalah bulan suci Ramadan. Baiklah Bapak, Ibu, serta mahasiswa yang insya Allah kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan sedikit tentang kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala pada bulan suci Ramadan. Semoga kita semua dapat menjalankan ibadah puasa bulan Ramadan ini dengan baik dan lancar dan kita dapat memperoleh kebaikan dalam bulan suci Ramadan ini. Amin amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan yang disengaja maupun tidak sengaja pada saat saya menyampaikan penjelasan ini karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ramadan.